P.V. Hari, Chairman of Jawahar Bal Manch. As you know, this is a new initiative of Congress Party. We work for the welfare of children between 7 to 18. So I took a charge in 2021 September. I am meeting you for the first time in Delhi. Thanks for coming. See, Jawahar Balmanj, now we initiated activities in 27 states all over India. I was doing this uh, work in Kerala since 2007. So Rahulji asked to make this program pan -anti level. So we started this as a project of IOC in 2020. And later in 2021, this was declared as the Department of All India Congress Committee. This is an organization for children. So we are launching two projects. Pelai Ding Dong Bell. So we have a, we got a website called as jawaharbalamans.org. So there is a small bell icon. And if you click that bell icon, you can make a wish. So any child between 7 to 18 can ding the bell. And uh, he can wish anything which he want related to education. Abhi kuch list hai usme, a set of pen, a set of pen, some set of pencils, books, like that. If a child is wishing for a bicycle event, if it is a genuine case, definitely we will provide it. And we are launching this program on October 2nd in Chandigarh. A ICC treasurer, Pavan Kumar Bensalji, will launch Ding Dong Bell. Uh, this is our first project. Dusra hai Mohabbat ki dukan. I don't want to explain you much about Mohabbat ki dukan ke baare mein. Because you all know. But the concept is a little bit different here. As you know, I had some studies with me. This street children in NCT of Delhi. Uh, this is a study done by Satyarthi Foundation in July 2021. And this study says that in NCT Delhi, we have around 60,431 street children. And in 2023, if you go for a study, definitely it will be around nearby, I mean, 1 lakh, nearby 80 to 1. So we started thinking on this particular thing. Not only this study, there are a lot of studies related to this in Mumbai also. And the total number of... Uh, uh, street children the, comes around 18 million in all over the world and, and 100 million and we have around 18 million in India. And Mumbai is having 1.25 lakh children, street children. And next to that is Bangalore, that is 1.10. So Jawahar Balmanji is thinking to address this issue. As you know, November 14th is coming. We are launching the second project called as Mohabbat Ki Dukan. Every week, we are trying to give food for street children from November 14th onwards. Uh, this will be, we start this as a pilot project in three cities, one in Delhi, one in Mumbai, and one in Bangalore. So this is the second project. And we launched this project in, on November 14th in Karnataka. Our national level Children's Day celebrations will be held in uh, Karnataka. And we will start, it's an only week long program. We will start in Delhi. We will invite you all on November 8th. We will start with a big program in Delhi. So these are the two important projects that we are going to launch as part of our commitment towards children in India. So the, the details, you will get it from our website. 
Now the third thing is related to the release of the butts, the new one. See, we are releasing, every month we are releasing a magazine called as The Butts. We named it as The Butts. Today we are going to release the 11th issue of The Butts. And it is related to Dr. B.R. Ambedkar. So that is why Rajesh Ji is here. Before releasing that, he will release this. Before releasing that, he will address you. आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम सबसे पहले तो मैं जवाहर बाल मंच के चेयरमैन हमारे भाई और मैं बोलूँगा कि जो आपकी सोच है जीवी हरि जी कि बच्चों को हमें सिर्फ शिक्षित नहीं बनाना उनको ऐसा मजबूत व्यक्तित्व देना है उनके अंदर कि देश के भविष्य के अंदर वो एक मजबूत स्तंभ के रूप में आगे बढ़ें यहाँ पर संजीव भाई यहाँ पर उपस्थित हैं हसन जी यहाँ पर उपस्थित हैं मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बधाई के साथ साथ में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जानकारी बच्चों तक क्यों पहुँचनी आवश्यक है मुझे यहाँ पर आ, जी वी हरी जी ने कहा कि एक आर्टिकल आपकी तरफ से आना चाहिए इस किताब के अंदर वो मैंने अपना एक आर्टिकल भी लिखा है वो भी आप लोगों को मिलेगा तो उसको पढ़िएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि शिक्षा एक बागिन का दूध है बागिन मतलब शेरनी का दूध है और जो कोई भी इसे पिएगा वह बाग की तरह दहाड़ेगा ये बाबा साहब ने कहा था और उन्होंने जो अपना नारा दिया था शिक्षित बनो संगठित बनो और संघर्ष करो उसमें सबसे पहली जो उनका जो संदेश था वो समाज के अंदर शिक्षा के ऊपर था उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को कहा कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और उनका ऐसा मानना था कि शिक्षा अगर किसी परिवार में होगी तो उस परिवार के अंदर कभी अंधेरा नहीं होगा और वो जो बच्चा जिस परिवार में पढ़ेगा वो जिस गरीबी के माहौल से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना बचपन गुजारा वो कम से कम वो संघर्ष उसको बचपन में नहीं करना पड़ेगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान लिख रहे थे संविधान के अंदर जो उन्होंने आर्टिकल 21 ए दिया जिसके अंदर सो छः साल से चौदह साल के बच्चों के लिए कंपलसरी फ्री एजुकेशन का कानून बनाया आर्टिकल थर्टी नाइन में सम्मान और स्वाभिमान और स्वतंत्रता के साथ में बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें उसका कानून बनाया आर्टिकल फिफ्टीन थ्री के अंदर उन्होंने बच्चों को मेडिकल सपोर्ट छात्रों के लिए मिले स्कूल के अंदर आप लोगों को ने सब याद होगा आपको कि जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में ही टीकाकरण होता था उनको ऐसा लगा जब उनके बच्चे का एक मौत हुई सिर्फ मेडिकल सपोर्ट ना मिलने की वजह से तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरे बच्चे के साथ में ऐसा हो तो किसी और बच्चे के साथ में ऐसा ना हो वक्त पे उसको उसका टीकाकरण हो उसको मेडिकल सपोर्ट मिले और स्कूल में ही क्यों ना मिले तो उसके लिए उन्होंने प्रावधान किया प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लेकर आए और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एजुकेशन के ऊपर काम किया वो हम सब लोगों को मालूम है लेकिन आज का मौजूदा वक्त ऐसा है आज मौजूदा सरकार ऐसी है और हरि भाई आपको और आपके पूरे डिपार्टमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज ऐसे वक्त में आपने द बर्ड्स में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो पूरा बुक लिखा उनके बारे में पूरी डिटेल्स दी हैं आपने कि उनका संघर्ष कैसा रहा जीवन में उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की क्या क्या उनकी उपलब्धियां थीं वो सब के बारे में जानकारी दी आज भारतीय जनता पार्टी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतनी खतरनाक है कि वहाँ पर स्लेबस का जो स्लेबस पहले हम लोगों को देश की स्वतंत्रता 
की लड़ाई के बारे में इतिहास के बारे में जानकारी दिया करता था हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे उसकी जानकारी मिला करती थी आज उस इतिहास को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है पूरे सिलेबस को सेफ्रेनाइज किया जा रहा है उसका भगवाकरण किया जा रहा है जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र के तहत में लेकर आई है जहां पर जहां पर पहले हर प्रदेश को एक अधिकार होता था कि अपने पाठ्यक्रम के अंदर अपने सिलेबस के अंदर हमारे बीच में आईवाईसी के प्रेसिडेंट हमारे भाई ऑक्सीजन मैन श्रीनिवास जी भी पहुंचे मैं आपका भी स्वागत करता हूं इस प्रेस वार्ता में तो मैं जो बता रहा था कि ये पहले हर प्रदेश के पास में हर स्टेट के पास में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए सिलेबस बनाने का अधिकार था लेकिन इसको सेंट्रलाइज करने के लिए जो एक पह एक प्रयास कर रहे हैं षड्यंत्र में आरोप लगाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि साउथ का साउथ का बच्चा भी वही पढ़ेगा जो नॉर्थ का पढ़ेगा ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हर प्रदेश की अपनी संस्कृति है उसका अपना एक इतिहास है उसकी अपनी विचारधारा है और वो जिस विचारधारा के साथ में जिस संस्कृति के साथ में परवरिश लेते हैं उसको वो चाह वो वहां उस प्रदेश को अधिकार है कि अपने बच्चों को भी उसके लिए शिक्षित करे लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो बहुत खतरनाक काम है कि बच्चों को का अगर भगवाकरण होगा अगर शिक्षा का भगवाकरण होगा तो मैं समझता हूं कि इस देश का संविधान खतरे में है और इस बर्ड्स के माध्यम से जो आपने दो कार्यक्रम एक तो डिंग डोंग बेल हरी भाई जवाहर बाल मंच ने लॉन्च किया है करना चाहते हैं दो अक्टूबर को और एक मोहब्बत की दुकान उसके साथ साथ में यूथ कांग्रेस के मेरे प्रेसिडेंट यहाँ पर बैठे हैं मैं आपसे भी एक निवेदन करूंगा और हरी भाई आपसे भी निवेदन करूंगा कि आज संविधान खतरे में है और इस संविधान की रक्षा करना जो राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खारगे जी सीधे तौर पे आरएसएस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि संविधान को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं आज उस संविधान को रक्षा करने की जरूरत है और आप हम सब लोग मिलकर क्यों ना उस कैंपेन के साथ में जुड़ें जो कैंपेन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग ने चलाई है संविधान रक्षक के रूप में मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी और आप भी इस कैंपेन को आगे लोगों के अंदर प्रोपोगेट करें कि आज जितने ज्यादा लोगों को बीच में हम जाकर संविधान रक्षक भी बनाएंगे क्योंकि 2025 में जो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आपने किताब लिखी है ये वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने संविधान लिखा था और ये संविधान को 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने के ऊपर ये चाहते हैं कि एक नया संविधान लेकर आए तो ऐसा संविधान रक्षक के रूप में हम पूरे देश में संविधान रक्षकों को एक शपथ दिलवाएं कि आखिरी सांस तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ना तो कमजोर होने देंगे ना खत्म होने देंगे तो मेरा आप सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां पर एक आर्टिकल लिखने का मौका दिया धन्यवाद कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल हेल्पिंग चिल्ड्रेन टू गेट रिड ऑफ पॉवर्टी दैट इज वॉट वी कैन डू जस्ट गिविंग फूड पैकेट्स टू चिल्ड्रेन वॉन्ट्स इन अ वीक इन डेली मुंबई एंड बैंगलोर में सेम है कॉन्सेप्ट
पहले There is no difference at all. It's all the same. Uh, cash the mang is the concept used all over the world. I tell you frankly, there is no nothing political with Jawhar Balmaj. We only try to instill the values of constitution among children. Nothing. This is an this is not an organization for Congress Party. This is an organization for children. I repeat. Okay, and. We are not telling any political things in our Titli units. Actually, I, I tell you how we work also. See, we are making Titli units in all over India. One panchayat. Now, till 2025, we are planning to make one Titli unit. Titli unit includes children between 7 to 18, and the maximum number will be 30. This, na. So, every week, these children will come together. We have patterns above 19 years of age. And they have, we have, we had given them, you know, trainings. We have a curriculum uh, the, that was designed here in, in Delhi only. Rahul ji also participated in that curriculum workshop. Two hours he spent with us, and uh, he only told one single thing: just spread the message of love among children. And every week, when we, when these children come together in the Titli unit, we just tell them about constitution sometimes, about personality development sometimes, about how to brush your teeth. Examples I'm telling you. So these are the things that we discuss in Titli units. Nothing political. We are not here to make them Congress. We are here to make children believe in the Constitution of India and to become a good patriotic citizens. That's what is the ultimate aim of Jawahar Valmich. So catch them wing is not a bad thing. We need to do it very early. Otherwise, things won't yeah, things won't go well. Hari ji, ding dong bell ke baare mein batai ga, kaise ye batai ya apne kaam? Yeah, sorry, if you, if you go through our website, you can see in the top right side of the website, you can see a small bell there, na? If you click that icon, you can uh, hear a song. Hmm? After that, there is another window will be coming. In that, you can give a wish. Not you, but children between 7 to 18 years of age. And at present, we are giving opportunity to ask us or give a wish or a tell a wish related to their studies. For example, if they want a bag, school bag, if they want a set of pencils, pen, or say a bicycle even, maximum up to bicycle, not more than that. Definitely, if it is a genuine case, we will give them. We will provide that. That is ding dong bell. Because we need your help, because if you you know spread this message, then only children will know about this project. That is why we convened a press meet like this. I think am I clear? Am I clear? Clear. Right. Thank you. So you will get the copies of this buts plus a breast release. Right? Thank you. Thank you for coming. Thank you all.